ఈరోజు మనం క్లాసులో ఎన్నికల సంస్కరణల గురించి కొన్ని అంశాలు మనం తెలుసుకుందాం భారతదేశం అనేటువంటిది ఒక ప్రజాస్వామ్య దేశం ఈ ప్రజాస్వామ్య దేశంలో ప్రజల తరపున పాలకుల్ని చట్టబద్ధంగా ఎంపిక చేయడానికి ఒక సంస్థ అనేటువంటిది అవసరం ఆ సంస్థే సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఈ సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిషన్ అనేటువంటి దాన్ని రాజ్యాంగ పరిషత్ పంతొమ్మిది వందల యాభై జనవరి ఇరవై ఐదో తేదీన ఆమోదించినది ఈ తేదీకి గుర్తుగానే మనం రెండు వేల పదో సంవత్సరంలో కేంద్ర మంత్రి మండలి అనేటువంటిది ప్రతి సంవత్సరం జనవరి ఇరవై ఐదున నేషనల్ ఓటర్స్ డేని నిర్వహించాలని తీర్మానించింది రెండు వేల పదకొండు జనవరి ఇరవై ఐదో తేదీన మొట్టమొదటి నేషనల్ ఓటర్స్ డే అనేటువంటి దాన్ని నిర్వహించారు ఈ ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియ అనేటువంటి దాన్ని ప్రజలందరికీ తెలియచేయడానికి ఈ ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా భాగస్వామ్యం అవ్వడానికి ఈ విధి విధానాలను ప్రజలకు తెలియచేయడానికి ఈ నేషనల్ ఓటర్స్ డే అనేటువంటి దాన్ని ఎవ్రీ ఇయర్ నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు రెండు వేల పదకొండు జనవరి ఇరవై ఐదు నుంచి అదేవిధంగా కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం యొక్క టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ పంతొమ్మిది వందల యాభైను ఉపయోగిస్తూ ఉన్నారు అదేవిధంగా సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిషన్ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్ వచ్చి ఢిల్లీలో ఉంటుంది దీని యొక్క పేరు నిర్వచన సదన్ లోక్సభకి రాజ్యసభకి విధానసభకి విధాన పరిషత్కి రాష్ట్రపతికి ఉపరాష్ట్రపతికి ఎన్నికలను నిర్వహించేది ఎవరంటే సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిషన్ పంచాయతీ రాజ్ సంస్థలకి పట్టణ సంస్థలకి ఎన్నికలను నిర్వహించేది స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఈ రెండు తేడాలు మీరు దృష్టిలో పెట్టుకోండి ప్రజాస్వామ్యం అనేటువంటిది విజయవంతం కావాలంటే ఎప్పటికప్పుడు ఎన్నికల సంస్కరణలకు కూడా అవసరం సంస్కరణ అంటే మార్పు సో ప్రజాస్వామ్యం విజయవంతం కావాలంటే ఎన్నికల సంస్కరణలు అనేటివి మనకు ఎప్పటికప్పుడు కూడా మనం చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి నెససిటీ కూడా అయితే కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ప్రవేశపెట్టినటువంటి కొన్ని ఎన్నికల సంస్కరణల గురించి ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం సో మొట్టమొదటిది పోస్టల్ బ్యాలెట్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి పోస్టల్ బ్యాలెట్ సిస్టమ్ పేర్లేని ఆన్సర్ ఉంది పోస్టల్ బ్యాలెట్ సిస్టమ్ అంటే పోస్టల్ ద్వారా మన ఓట్ అనేటువంటి దాన్ని వినియోగించుకోవడం సో ఈ పోస్టల్ బ్యాలెట్ సిస్టమ్ అనేటువంటిది ఎవరెవరికి ఎలిజిబిలిటీ ఉంది అని ఒకసారి మనం కానీ చూసినట్లయితే పోస్టల్ బ్యాలెట్ సిస్టమ్ అనేటువంటిది మొట్టమొదటిది సర్వీస్ ఓటర్స్ అంటారండి ఓకేనా సర్వీస్ ఓటర్స్ అనేటువంటి వాళ్ళకి ఉంది మరి సర్వీస్ ఓటర్స్ అని ఎవరిని అంటారు అంటే ఒకటి ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్లో పనిచేసేటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వీరు ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్లో పనిచేసేటువంటి వారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ అని అంటే ఉదాహరణకి సిఐఎస్ఎఫ్లో పనిచేసే వాళ్ళు కానీ సెంట్రల్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ సిఆర్పిఎఫ్లో పనిచేసే వాళ్ళు కానివ్వండి సో ఇండో టిబెటియన్ బోర్డర్ ఫోర్స్లో పనిచేసేవారు కానివ్వండి అదేవిధంగా సెలక్షన్ ఆఫ్ సర్వీస్ ఆర్గనైజేషన్ అనేటువంటి దాంట్లో పనిచేసే వాళ్ళు కానీ బోర్డు అంటారు దీన్ని ఎస్ఎస్బి అని అంటారు అదేవిధంగా మామూలుగా మీకు సిఐఎస్ఎఫ్ సిఆర్పిఎఫ్ ఐటీబిఎఫ్ ఎస్ఎస్బి సో బోర్డర్ రోడ్ ఆర్గనైజేషన్ అంటారు బిఆర్ అని అంటారు లేదా బిఓఆర్ అని కూడా అంటారు బోర్డర్ రోడ్ ఆర్గనైజేషన్లో పనిచేసేటువంటి వ్యక్తులు అదేవిధంగా నేషనల్ సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ దీంట్లో పనిచేసేటువంటి వ్యక్తులు ఇలా రకరకాలుగా ఈచ్ సో వీళ్ళు అంటే ఆర్మూడ్ ఫోర్సెస్లో పనిచేసేటువంటి వ్యక్తులకి ఒకనా వ్యక్తులను సో అదేవిధంగా ఈ ఆర్మూడ్ ఫోర్సెస్లో పనిచేసేటువంటి వ్యక్తులు ఉంటారు కదా వీరు అదేవిధంగా వీరి యొక్క వైఫ్లు అండి ఓకేనా వీరి యొక్క భార్యలు ఓకేనా వీరి యొక్క భార్యలు సో వీరు కూడా సర్వీస్ ఓటుని నమోదు చేసుకోవడానికి ఎలిజిబిలిటీ ఉంది సో అంటే ఇక్కడ ఆర్మడ్ ఫోర్సెస్లో పనిచేసేటువంటి మేలు అయితే వారు భార్యలు అదేవిధంగా ఆర్మూడ్ ఫోర్సెస్లో ఒకవేళ ఫీమేల్ పర్సన్లు కానీ పనిచేస్తుంటే వాళ్ళ యొక్క భర్తలు సో వీళ్ళిద్దరూ కూడా సర్వీస్ ఓటర్గా నమోదు చేసుకోవడానికి ఎలిజిబిలిటీ ఉంది ఈ వీళ్ళని సర్వీస్ ఓటర్స్ అంటారు ఒకటి ఆర్మూడ్ ఫోర్సెస్లో పనిచేసేటువంటి వారు నెక్స్ట్ రెండవది 
భారత ప్రభుత్వం తరపున విదేశాలలో పనిచేస్తున్నటువంటి వ్యక్తులు భారత ప్రభుత్వం తరపున విదేశాలలో పనిచేస్తున్నటువంటి ఆఫీసర్స్ అంటే ఉద్యోగస్తులు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరనుకోవచ్చు మనం ఐఎఫ్ఎస్ ఆఫీసర్స్ ఇండియన్ ఫారిన్ సర్వీస్ వీళ్ళే కదా విదేశాలలో రాయబారులుగా దౌత్యవేత్తలుగా పనిచేస్తూ ఉంటారు అదేవిధంగా ఐక్యరాజ్య సమితిలో కూడా మన భారతదేశం తరఫున పనిచేస్తూ ఉంటారు ఆఫీసర్స్ వాళ్ళు నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మూడోది ఒక రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి ఆర్మ్ ఆర్ముడ్ ఫోర్సులో పనిచేస్తున్నటువంటి వ్యక్తులు రాష్ట్రం వెలుపులగాన పనిచేస్తూ ఉన్నట్లయితే ఒక రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి ఆర్ముడ్ ఫోర్సెస్లో పనిచేస్తున్నటువంటి వ్యక్తులు ఆ రాష్ట్రం వెలుపలగాన ఒకవేళ పనిచేస్తూ ఉన్నట్లయితే వారు కూడా సర్వీస్ ఓటర్స్గా నమోదు చేసుకోవడానికి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది ఓకేనా ఒక రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి ఓకేనా ఒక రాష్ట్రానికి చెందిన ఆర్ముడ్ ఫోర్సెస్లో పనిచేస్తున్నటువంటి వ్యక్తులు పనిచేస్తున్నటువంటి వ్యక్తులు రాష్ట్రం వెలుపల పనిచేస్తూ ఉన్నట్లయితే ఓకేనా రాష్ట్రం వెలుపల పనిచేస్తూ ఉన్నట్లయితే ఓకేనా రైట్ వీరు సో ఇవి ముగ్గురిని మనం ఏమంటామంటే సర్వీస్ ఓటర్స్ అంటారు అంటే ఆర్ముడ్ ఫోర్సెస్లో పనిచేస్తున్నటువంటి వ్యక్తులు అదేవిధంగా భారత ప్రభుత్వం తరఫున విదేశాలలో పనిచేస్తున్నటువంటి వ్యక్తులు ఒక రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి ఆర్ముడ్ ఫోర్సెస్లో పనిచేస్తున్నటువంటి వ్యక్తులు రాష్ట్రం వెలుపల పనిచేస్తుంటే వారు ఈ మొగ్గని ఏమంటారు సర్వీస్ ఓటర్స్ అని అంటారు సో నెక్స్ట్ రెండోదిగా మీరు కానీ చూసినట్లయితే ఆబ్సెంటీ ఓటర్స్ ఓకేనా ఆబ్సెంటీ ఓటర్స్ మరి ఆబ్సెంటీ ఓటర్స్ అని ఎవరిని పిలుస్తారు అంటే ఒకటి సో ఢిల్లీ మెట్రో కార్పొరేషన్ ఢిల్లీ మెట్రో కార్పొరేషన్లో పనిచేసేటువంటి వ్యక్తులు అదేవిధంగా నాథరన్ ఓకేనా నాథరన్ రైల్వేలో పనిచేసేటువంటి వ్యక్తులు సో అదేవిధంగా జర్నలిస్ట్స్ ఓకేనా జర్నలిస్ట్స్ ఓకేనా మరియు మీడియా పర్సన్స్ ఓకేనా మీడియా పర్సన్స్ వీరి ముగ్గురిని మనం ఏమంటామంటే ఆబ్సెంటీ ఓటర్స్ అని అంటారు నెక్స్ట్ మూడోది స్పెషల్ ఓటర్స్ ఓకేనా స్పెషల్ ఓటర్స్ స్పెషల్ ఓటర్స్ అని ఎవరెవరిని అంటారు అంటే ఒకటి రాష్ట్రపతి ఓకేనా రాష్ట్రపతి అదేవిధంగా ఉపరాష్ట్రపతి ఉపరాష్ట్రపతి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా గవర్నర్లు ఓకేనా గవర్నర్లు నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ప్రధానమంత్రి ప్లస్ కేంద్ర మంత్రి మండలి సభ్యులు కేంద్ర మంత్రి మండలి సభ్యులు ఓకేనా కేంద్ర మంత్రి మండలి సభ్యులు నెక్స్ట్ ఐదోది లోక్సభ స్పీకర్ సో ఈ ఐదు మందిని మనం ఏమంటామంటే స్పెషల్ ఓటర్స్ అని అంటారు స్పెషల్ ఓటర్స్ అంటారు సర్వీస్ ఓటర్స్ ఆబ్సెంటీ ఓటర్స్ స్పెషల్ ఓటర్స్ అదేవిధంగా నాలుగోది సో నాలుగో చూడండి ఎనభై సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ వయసు ఉన్నటువంటి వారు ఎనభై సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ వయసు ఉన్నటువంటి వారు అదేవిధంగా విభిన్న ప్రతిభావంతులు అంటే వీళ్ళని మనం ఏమంటామంటే డిజబుల్డ్ పర్సన్స్ అంటారు మామూలుగా అయితే ఇప్పుడు విభిన్న ప్రతిభావంతులు అంటారు లేదా జనరల్ లాంగ్వేజ్లో చెప్పాలంటే పిజిహెల్ హ్యాండిక్యాప్డ్ పర్సన్స్ లేదా డిజబుల్డ్ పర్సన్స్ లేదా వికలాంగులు అని అంటారు నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఆరోది కోవిడ్ పాజిటివ్తో బాధపడేటువంటి వ్యక్తులు ఓకేనా కోవిడ్ పాజిటివ్తో బాధపడేటువంటి వ్యక్తులు నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ డిటెన్షన్ యాక్ట్ ప్రకారం అరెస్ట్ అయినటువంటి వ్యక్తులు ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ డిటెన్షన్ యాక్ట్ ప్రకారం అరెస్ట్ అయినటువంటి వ్యక్తులు ఓకేనా అరెస్ట్ అయినటువంటి వ్యక్తులు నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఎన్నికల విధులలో ఎన్నికల విధులలో ఎన్నికల విధులలో ఉన్నటువంటి ఉద్యోగస్తులు ఓకేనా ఉన్నటువంటి ఉద్యోగస్తులు ఓకేనా ఎన్నికల విధుల్లో ఉన్నటువంటి ఉద్యోగస్తులు ఈ వెయ్యి ఎనిమిది మందికి 
పోస్టల్ బ్యాలెట్ అవకాశం అనేటువంటిది ఉంది సో పోస్టల్ బ్యాలెట్కి మనం అప్లై చేసుకోవాలంటే రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్కి మొట్టమొదటిసారిగా అప్లై చేసుకోవాలి మేము ఏ విధంగా ఎన్నికల విధుల్లో ఉన్నాం మాకు పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఇవ్వమని చెప్పాలి అప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తాడంటే ఫామ్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ డి అనేటువంటి ఒక ఫామ్ని ఇస్తాడు ఈ ఫామ్ అనేటువంటి దాన్ని మనం పూరించిన తర్వాత అంటే పేపర్ అది ఫామ్ ట్వెల్వ్ డి అనేటువంటిది ఒక పేపర్ దాంట్లో మనం ఎవరికి ఓటు వేయాలనుకుంటున్నామో చెప్పిన తర్వాత దాన్ని పోస్టల్ ఓట్లో వేసేసి మనం ఇంకా మనం రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్కి పంపించేస్తాం సో ఒక నియోజకవర్గంలో ఎన్నికల జరిగిన తర్వాత మొట్టమొదటిసారిగా లెక్కించే ఓట్లు పోస్టల్ బ్యాలెట్స్ ఇవి నమ్మి ఇవి లెక్కించిన తర్వాతే ఈవీఎంలో వచ్చినటువంటి ఓట్లు అనేటువంటి వాటిని లెక్కేస్తారు పోస్టల్ బ్యాలెట్ అనేటువంటి దానికి నువ్వు అప్లై చేసిన తర్వాత ఇక సాధారణమైన బూత్ దగ్గరికి వెళ్ళిపి నువ్వు ఓటు హక్ అనేటువంటి దాన్ని వినియోగించుకోవడానికి ఆస్కారం అనేటువంటిది లేదు ఓకేనా పోస్టల్ బ్యాలెట్ సో పోస్టల్ బ్యాలెట్ అనేటువంటిది ఎవరెవరికి ఉందంటే మొత్తం ఎనిమిది మందికి ఉంటుంది సర్వీస్ ఓటర్స్ ఉంటుంది ఆబ్సెంటీ ఓటర్స్ ఉంటుంది అదేవిధంగా స్పెషల్ ఓటర్స్ ఉంటుంది ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్డ్ పర్సన్స్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా కోవిడ్ పాజిటివ్తో బాధపడే వాళ్ళకు ఉంటుంది ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ డిటెన్షన్ యాక్ట్ ప్రకారం అరెస్ట్ అయినటువంటి వ్యక్తులకు ఉంటుంది ఎన్నికల విధుల్లో పాల్గొంటున్నటువంటి వ్యక్తులకు ఉంటుంది సో అదేవిధంగా అదేవిధంగా ఎనభై సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ వయసు ఉన్నటువంటి వ్యక్తులకి పోస్టల్ ఓట్ అనేటువంటిది ఉంది ఓకేనా రైట్ సో నెక్స్ట్ ప్రాక్సీ ఓటింగ్ ఓకేనా రెండు రెండోది ఏంటి ప్రాక్సీ ఓటింగ్ ఈ ప్రాక్సీ ఓటింగ్ అనేటువంటి దాన్ని రెండు వేల మూడవ సంవత్సరంలో ప్రవేశపెట్టారు రెండు వేల మూడవ సంవత్సరంలో ప్రవేశపెట్టారు ప్రాక్సీ ఓటింగ్ అంటే క్లాసిఫైడ్ సర్వీస్ ఓటర్స్కి మాత్రమే ఉంటుంది క్లాసిఫైడ్ సర్వీస్ ఓటర్స్గా మాత్రమే ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు సర్వీస్ ఓటర్స్ అంటే మనం చెప్పాం కదా ఈ సర్వీస్ ఓటర్స్ ఎవరైతే సర్వీస్ ఓటర్స్ ఎవరైతే పోస్టల్ బ్యాలెట్కి అప్లై చేసుకోనటువంటి వారు ఉన్నారో అది కూడా ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్లో పనిచేసేవారే అందువల్ల మనం ఏమన్నాం క్లాసిఫైడ్ సర్వీస్ ఓటర్స్ సో కేవలం ఈ ప్రాక్సీ ఓటింగ్ ఎవరికి ఉంది అంటే ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్లో పనిచేస్తున్నటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ వ్యక్తులు ఎవరైతే ఈ పోస్టల్ బ్యాలెట్ అనేటువంటి దాన్ని అప్లై చేసుకోలేదో వారు ఈ ప్రాక్సీ ఓటింగ్ అనేటువంటి దాన్ని వినియోగించుకోవచ్చు ప్రాక్సీ ఓటింగ్ అంటే ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్లో పనిచేస్తున్నటువంటి వ్యక్తి తరపున బంధువులు అది భార్య కావచ్చు లేదనంటే ఒకవేళ ఫీమేల్ అయితే భర్త కావచ్చు సిస్టర్ కావచ్చు బ్రదర్ కావచ్చు ఫాదర్ లేదా మమ్మీ వారు ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్లో పనిచేస్తున్నటువంటి వ్యక్తుల తరపున ఓటు హక్కు అనేటువంటి దాన్ని వేయడాన్ని మనం ఫ్రాక్సీ ఓటింగ్ అని అంటారు ఉదాహరణ నేను ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్లో పనిచేస్తున్నాను అనుకోండి ఇప్పుడు నా భార్య కావచ్చు లేదా మా అమ్మ కావచ్చు లేదా మా నాన్న కావచ్చు లేదా మా సిస్టర్ కావచ్చు లేదా మా బ్రదర్ కావచ్చు ఓటు వేయడాన్ని ఏమంటామంటే ప్రాక్సీ ఓటింగ్ అంటాం ఈ ప్రాక్సీ ఓటింగ్ వేయాలంటే కూడా మొట్టమొదటిసారిగా మనం రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ దగ్గర మనం అప్లై చేసుకోవాలి అప్లై చేసుకున్నప్పుడు ప్రాక్సీ ఓటింగ్ అనేటువంటి దానికి అనుమతి అనేటువంటి దాన్ని ఇస్తారు ఓకేనా రైట్ రెండోది ఇక మూడోది ఓటు ఫ్రమ్ హోమ్ ఓకేనా ఇది రీసెంట్ దీన్ని రెండు వేల ఇరవై మూడవ సంవత్సరంలో మే నెలలో జరగబోయేటువంటి కర్ణాటక విధానసభ ఎన్నికల నుంచి ప్రారంభించాలని చెప్పి కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం నిర్ణయించింది ఈ ఓటు ఫ్రమ్ హోమ్ అనేటువంటిది ఎవరెవరికి ఉందంటే ఎనభై సంవత్సరాలు దాటినటువంటి వృద్ధులకి రెండోది ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ పర్సన్స్ ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వారికి మాత్రమే ఈ ఓటు ఫ్రమ్ హోమ్ అనేటువంటి దాన్ని కల్పిస్తున్నారు ఒకవేళ ఇది విజయవంతంగానైతే దేశవ్యాప్తంగా రెండు వేల ఇరవై నాలుగు జనరల్ ఎలక్షన్ నుంచి అమలు చేయాలని చెప్పి కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం అనేటువంటిది నిర్ణయించింది అంటే వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అంటే డైరెక్ట్గా ఎన్నికల యొక్క సిబ్బంది అనేటువంటి వాళ్ళు ఈ ఎనభై సంవత్సరాలు దాటినటువంటి వ్యక్తులు ఉన్నటువంటి ఇంటికి అదేవిధంగా ఈ పిజెహల్ హ్యాండిక్యాప్డ్ పర్సన్స్ ఉన్నటువంటి హౌస్కి ఎన్నికల సిబ్బంది డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోయి ఫామ్ నెంబర్ ఓకేనా ఫామ్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ డి అనేటువంటి దాన్ని ట్వెల్వ్ డి అనేటువంటి దాన్ని పూరిస్తారు అంటే వాళ్ళ దగ్గర ఫిల్ చేయించి 
దానంతా కూడా చాలా సీక్రెట్గా ఉంచుతారు ఇలా ఈ ఓటు వేసేటప్పుడు ఎన్నికల సిబ్బంది అన్ని రాజకీయ పార్టీ సభ్యులకు తెలియజేస్తారు మేము పలాన దగ్గరగా పోయేసి ఓట్ ఫ్రమ్ హోమ్ అనేటువంటి దాన్ని తీసుకురావాలనుకుంటున్నాం ఓటు వేసుకురావాలనుకుంటున్నాం మీకు ఇష్టమైన వాళ్ళు ఒకవేళ చూడాలనుకుంటే రాండి అంటారు చూడాలనుకుంటే ఓటు వేసేటప్పుడు భర్తీ చేసేటప్పుడు చూడరు వాళ్ళకి ముందే చెప్పి వాళ్ళ ఇంటి లోపలికి వెళ్తారు ఇక ఎన్నికల సిబ్బంది లోపలికి వెళ్ళిపోయి సీక్రెట్గా ఆ ఓటు వేసి తీసుకొస్తారు ఉదాహరణకి ఫామ్ ఇస్తారన్నమాట ట్వెల్వ్ డి దాన్ని ఇక అన్ని అన్ని గుర్తులు వాళ్ళ యొక్క అన్నీ ఉంటాయి కదా మనం ఎవరికైతే ఓటు వేయాలనుకుంటున్నామో అక్కడ పెన్ ఎత్తుకొని టిక్ చేసిన తర్వాత దాన్ని సీక్రెట్గా భర్తీ చేసుకొని వెళ్ళిపోతారు సో ఇది వర్క్ ఓట్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఎప్పటి నుంచి ప్రవేశపెట్టబోతున్నారు రెండు వేల ఇరవై మూడు మేలో కర్ణాటక విధానసభకు జరగబోయేటువంటి ఎన్నికల్లో మొట్టమొదటిసారిగా దీన్ని ప్రవేశపెట్టబోతూ ఉన్నారు ఇంకా ప్రవేశపెట్టలేదు ఒకవేళ ఇక్కడ కానీ విజయవంతమైతే రెండు వేల ఇరవై నాలుగు జనరల్ ఎలక్షన్ నుంచి దేశవ్యాప్తంగా అమల్లోకి తీసుకురాబోతూ ఉన్నారు నెక్స్ట్ టెండర్ ఓట్ టెండర్ ఓట్ ఈ టెండర్ ఓట్ అనేటువంటిది చాలామందికి తెలియకపోవచ్చు ది కండక్ట్ ఆఫ్ ఎలక్షన్స్ రూల్స్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ అనేటువంటి చట్టంలో ఫార్టీ నైన్ పి అనేటువంటి ఒక సెక్షన్ ఉంటుంది ఓకేనా ది కండక్ట్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ రూల్స్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ అనేటువంటి చట్టంలో సెక్షన్ నెంబర్ ఫార్టీ నైన్ క్లాస్ పి ఇది జాగ్రత్తగా చూడండి సెక్షన్ నెంబర్ ఫార్టీ నైన్ పి అని చెప్పి ఒక సెక్షన్ ఉంటుంది ఈ సెక్షన్ ప్రకారము ఈ సెక్షన్ ప్రకారము ఎవరు ఓట్ అయితే దొంగ ఓట్లుగా వేరే వ్యక్తులు వేసి ఉంటారో ఎవరైతే తమ ఓటు ఓటు కోల్పోయి ఉంటారో ఇప్పుడు మీరంతా కూడా దొంగ ఓట్లు దొంగ ఓట్లు అంటూ ఉంటారు కదా ఇప్పుడు నా ఓటు ఎవడైనా పోయి వేసేసి ఉండొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా ఇలా ఏ కారణం చేత అయినా ఒక వ్యక్తి యొక్క ఓటు గాన కోల్పోయి ఉంటే ఆ వ్యక్తి అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ దగ్గర కంప్లైంట్ చేసి కంప్లైంట్ చేసి ఆ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ ఇచ్చేటువంటి ఫామ్ నెంబర్ సెవెంటీన్ బి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఏమిస్తాడు ఆయన ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ కాదు ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ సో ఫామ్ నెంబర్ సెవెంటీన్ బి అనేటువంటి ఫామ్ ఇస్తాడు ఓకేనా నువ్వు ఆయన దగ్గరకు పోయినప్పుడు నీవు ఆ రేషన్ కార్డు లేదంటే టెన్త్ క్లాస్ మెమోనో ఏదో ఒకటి చూపించి ఇదిగో నేను పలాన విర పలాన విరసోమని నా ఓటు అనేటువంటి దొంగ ఓటు వేశారు లేదా నా ఓటు నేను ఏదో ఒక రీజన్ చేత కోల్పోయామని చెప్పి కానీ మనం ఆ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్కి చెబితే అప్పుడు ఆ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ మన ఐడెంటి సర్టిఫికేట్స్ అన్నిటిని కూడా వెరిఫికేషన్ చేసిన తర్వాత నీ ఓటును కూడా ఏపిస్తారన్నమాట దాన్ని ఏమిస్తారు నీకు ఫామ్ నెంబర్ సెవెంటీన్ బి అనేటువంటి దాన్ని ఇచ్చి నీ ఓటు అనేటువంటి దాన్ని మొత్తాన్ని కూడా రాసుకుంటారు అంటే నువ్వు భర్తీ చేయాలి దాన్ని కూడా ఓటుగా కౌంట్ చేస్తూ ఉంటారు దాన్ని ఏమంటాం మనం టెండర్ ఓట్ అని అంటారు మీరు ఇప్పుడు తమిళనాడుకి చెందినటువంటి తమిళ హీరో విజయ్ చూసుంటారు కదా ఈ విజయ్ ఒక సినిమా తీశాడు సర్కార్ అనేటువంటి సినిమా ఆ సినిమా మొత్తం కూడా దీని ద్వారా నడిచింది దాంట్లో ఉన్న మెయిన్ కాన్సెప్ట్ కూడా టెండర్ ఓట్ అనేటువంటిదే అయితే వాస్తవంగా మీరు చూడండి మొట్టమొదటిసారిగా పోస్టల్ బ్యాలెట్ అనేటువంటి వాటిని లెక్కిస్తారు తర్వాత ఈవీఎంలో వచ్చినటువంటి ఓట్లు లెక్కేసి విజయత నిర్ణయిస్తారు అయితే సాధారణంగా ఈ టెండర్డ్ ఓట్ అనేటువంటి దాన్ని లెక్కించరు టెండర్డ్ ఓట్ అనేటువంటి దాన్ని లెక్కించరు ఏదైనా స్వల్ప మెజార్టీతో ఎవరైనా గెలిచినప్పుడు అప్పుడు టెండర్డ్ ఓట్ అనేటువంటి దాన్ని లెక్కిస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కానీ చూసినట్లయితే ఓకేనా మీరు కానీ చూసినట్లయితే రెండు వేల ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో రాజస్థాన్ అనేటువంటి రాష్ట్రంలో ఓకేనా రాజస్థాన్ అనేటువంటి రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందినటువంటి ఒక ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి ఆయన పేరు సిపి జోషి అని పిలుస్తారు సో అదేవిధంగా బీజేపీ పార్టీకి చెందినటువంటి కళ్యాణ్ సింగ్ చౌహాన్ ఓకేనా కళ్యాణ్ సింగ్ చౌహాన్ అనేటువంటి వీళ్ళిద్దరూ పోటీ చేసినారు సో కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ గెలిస్తే ఇతను సీఎం అభ్యర్థి 
BJP party gana geliste Kalyan Singh Chauhan ne twenty aye na CM abhyardi. Aarojo. Aite ekano CP Joshi ko chena twenty vote lo. Aarojo. Aravai Wakaveyi Reno Mandala padhaai doche. Kalyan Singh ne twenty aatane ko chena twenty vote lo. Aravai Wakaveyi Reno Mandala padhaar doche. Wakka vote te aada tone. Gitane gelchad. Now, we will be recounting. We will be the recounting. We will be able to say the standard vote. We will be able to say that CP Joshua is not the same. We will be able to say the high court. We will be able to say the standard vote. We will be able to say the standard vote. We will be able to say the Central Election Commission. CP Joshua Neto Vandu Vekthi Rajasthan High Court Lakes Case Said Rajasthan High Court A Case Nuh Kodese Indi Tharavata Supreme Court Gubbe Yen Naru Supreme Court Yen Chepi Indi Postal Ballot Lo EVM Lo Occhi Neto Vandu Vote Lo Plus Tendered Vote Lo Nuh Goda Kalipi Lekke Encha Nuh Jepi Aru Appudu Tendered Vote Lo Nuh Kalipi Nuh Tharavata Goda E Kalyan Singh Ane Kalyan Singh Chauhan Ane Neto Vandu Vekthi Gili Chedu अरे टेंडर डे वोट लेने एट वन डे वाट नहीं साधा ना मैंने टेंडर डे संदर्भ में ला लेकिन शुरू स्वल्प मिजाटे तो यावर ये ना गिल्ली चुनो पुरे मात्र में टेंडर डे वोट लेने एट वन डे वाट नहीं लक्किस्ता रू ओके ना टेंडर डे वोट लेने एट वन डे वाट नहीं लक्किस्ता रू ओके ना राइट सो रोने वाला Amma itu vote ni dua orang vote gaya esen anda valna. Amma ini, agar orang itu mana presiding officer complain cecis, tender de vote ni itu mana dahane pon dindi. Ani tanya itu mana amma, prakashan jelah gedalur. Miru goda, miru vote orang na dua orang vote gaya esen te, miru goda tender de vote ni itu mana dahane pon dachu. So the conduct of election rules 1961, ane itu mana chatam lawa orang itu mana section number 49 capital B prakaram. Right. Next to challenging vote. ओके ना चैलेंजिंग वोट ये चैलेंजिंग वोट अनेक एट बंटे दे चैलेंजिंग वोट अनेक एट बंटे दे सो येन्नी कल जरिये एट बंटे बूथ लो वोट वेरी डाने कुछ नेट बंटे अभ्यार दे निजामाई ना वोट अरक खादने ये एजेंट लो प्रेसिडिंग ऑफिसर के कंप्लेट चेच्चो प्रेसिडिंग ऑफिसर के कंप्लेट चेच्चो प in this case, there is a party in the party, and there is a party in the party. There is a party in the party, and there is a party in the party. If there is a party in the party, there is a party in the party. If there is a party in the party, there is a party in the party. There is a party in the party, and there is a party in the presiding officer. There is a party in the party. There is a party in the form number 14. फोर्टीन अने वाले दाँ चेजिंग ओके ना फाम नंबर फोर्टीन द्वारा गुर्तपेको रूम रूपये आ एजेंट प्रेसिडिंग आफीसर् फीज कटा अब प्रेसिडिंग आफीसर फाम नंबर फोर्टीन इस्ता आ फाम नंबर फोर्टीन पलान व्यक्ति दुंग ओटर से मन प्रेसिडिंग आफीसर् कंप्लें चयचु दीने मनमेम चालेजिंग ओटन अटार इला कंप्लें तरवा इपड़ मन मन निरु मन चपाँम कदा पलाना व्यक्ति दोटर आती निजम ओटर अच्छे सो आ ग्राम वीआरओ समय लेदा आ ग्राम सभ्युक समक्ष आ प्रेसिडिंग आफीसर दर तने निजम ओटर का निरूपाली निरूपाली निरूपते आ व्यक्ति मीद क्रिमल के पड़ता क्रिमल के पड़ता राइट दिन ने मनवे वन टा मंडे चैलेंजिंग वोट अंडर एंड चैलेंजिंग वोट नहीं अवर्चा सर नंटे ये जिन टा नेट वन्डे व्यक्ति कंप्लेंट चास सर डो प्रेसिडिंग ऑफिसर के प्रेसिडिंग ऑफिसर के गुत्ते बैठ गोन इधे ये ये रोज मानों क्लास ला नेच्च कुने टेवे सो वोट फ्रॉम होम पोस्टल बैलेट प्रॉक्स